तो एक तो बताइए रंजित की किस जगह पे ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और अगर आप लिंक एक बार और छोड़ सकते हैं तो आई थिंक मैं भी देखना चाहूंगा और दूसरी बात ये मैं एक कमेंट करना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि सब कुछ एक्सप्लेन किया तो मेरे एक्सपीरियंस में द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग इज टू एक्सप्लेन इट अपने आप को सम, अपने आप को समझने के लिए अगर आप किसी चीज को बताएंगे तो आप ज्यादा अच्छे अपने आप भी खुद समझेंगे दूस, दूसरों को एक्सप्लेन करने के द्वारा अपने आप भी खुद सम, समझेंगे तो आई एम श्योर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इवन क्लियर हो गई है क्योंकि आपने एक्सप्लेन किया और आपने क्यू एन आपने क्यू एन ए भी किया सो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दैट लेकिन अगर आप कुछ कोई कोई लिंक अगर मुझे बता दें तो आई लाइक टू ऑल्सो से अपना लिंक यही शेयर कर दो रजत उस वीडियो का लिंक जो है यहाँ पे चैट में शेयर कर दो सबको मिल जाएगा विकास मेरे को शेयरिंग राइट दे देना मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ यस सर यू कैन डू इट नाउ ओके थैंक यू विकास सो आई एम गोइंग टू शो यू ए थ्री मिनट वीडियो विच इज अबाउट कॉन्करिंग फियर क्योंकि टी हो या चाहे कुछ भी हो लाइफ इट सेल्फ इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग फियर ठीक है हमारे मन में बहुत से डर हैं हम लोग का डर हकलाने को लेके है कुछ लोग का डर अन्य किस्म का है तो डर से कैसे हम निपटते हैं इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा वीडियो है सांप चाहे जहरीला हो या ना हो अगर मैं ये आपको यकीन दिला दूं कि ये सांप जहरीला नहीं है और फिर भी आपको मैं सांप दूं तो शायद फिर भी आप नहीं लेंगे क्योंकि आपके मन में डर बैठा हुआ है सांप का तो सांप के जो डर होते हैं इनके ऊपर लोग कैसे धीरे धीरे विजय पाते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो इसको गौर से देखिएगा क्योंकि जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे वो इंसान यूज कर रहा है वही प्रिंसिपल जो है वो हम हमने टीओपी में यूज किए हैं और वही आपको जिंदगी में भी यूज करना है कि अपने डरों के ऊपर हम कैसे विजय पाए तो लुक एट दिस सॉरी आई डेंट जस्ट जस्ट गिव मी वन सेकेंड आई शेयर द करेक्ट स्क्रीन जस्ट वन सेकेंड और उसके बाद जो है आई विल बी पासिंग ऑन टू डॉक्टर अमित बजाज ही विल बी शेयरिंग दिस वन टू वन काउंसलिंग पीरियड ऑफ वन मंथ वाई वी आर डूइंग इट क्योंकि आपके मन में सवाल जरूर होगा कि एकाएक हम लोग ये क्या कर रहे हैं टी ओ पी जी हमने थोड़ा पहले बंद कर दिया है और उसके बाद हम ये वन टू वन सेशन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ग्रुप सेशन तो इसके पीछे क्या लॉजिक है so this you will understand um, from him why we are doing it and how we'll be going about it so let us look at this video uh yes so this person he is the expert uh, who, uh, who helps people to rise above their fear of snakes he is a snake expert and this woman has got great fear of snake chahe wo zehreela ho na ho kaisa bhi ho प्लास्टिक का सांप हो तो भी उसको गश आ गया वो बहुत डरती है सांप से तो ये कैसे धीमे धीमे करता है पंद्रह मिनट के सेशन में इसे गौर से देखिएगा So I hear you were you're scared of snakes. Yep. Mm -hmm. But you don't know exactly why. No. Nope. Think about something else. Think about what, what you have for breakfast today. Quiche. It was that good? It, it was a beautiful quiche. Look at him. He wants to go It's to you. Okay, He's yeah. like I'm with dad right there. I don't yeah. need to be by this guy. Yes. I want you to do me a favor. Everything. This was not part of the deal. Why is it? He's kind of cute. He's cute. Its tongue kind of freaks me out. What's his name? That one is Skinny. Skinny? Yes. What's up, Skinny? Oh so, God. No, no, no. God is busy. Don't. Okay. No, You're very calming. Yeah. It's just like. I feel like you should have an audio book on snakes. <laughs> it's like a moving piece of spaghetti. Woo! It's like a slinky that's alive. Stand by. Okay, I'll be back. Can you come back? Okay. Yeah. All right. Come I'm sorry. Hold on. We're yeah. dude, dude, we're pushing it. Come on. We're not looking well, yet. keep shaking. Whoa. <laughs> oh, lovely. Feel pretty good? Comfortable a little bit? The color is just so pretty. Oh, it's kissing. This me. one eats other snakes. Wait, this eats other snakes? Yeah. Hold on. What do you I didn't ask you to give it to me? I want you to have the feel. The you feel comfortable with. It. Relax. Oh, shit. Just this. <laughs> yeah. Yeah, I don't like what the hell. Did anyone else see that? Like it's cool to feel all their muscles moving. Their tongues are actually really cute. 
I have uh, a new appreciation for them. I still have a little bit of that anxiety, but I'm really happy I did this. Apparently there are good snakes too. I hate you for doing this to me. This is happening. Okay. Here you go, Michelle. Hi, Steve. Steve. Definitely not my favorite snake. He's <laughs> freaking me out every time he looks at me. No, oh, your tongue is long. Yeah, dude. He's just like batting its head like Wait, it's no problem. Is that the snake? You like what you see, oh, little buddy? Oh, God. But you, you want the answer. Uh, so I can't oh. believe I'm holding oh. it. I think this is a little therapeutic for me to just go ahead and do this, but. I feel like maybe in a few weeks I'll go back to being scared. Of I them. feel a little bit better about snakes. I'm still not gonna mess with them, but I feel a little bit better about them. Yeah, okay, I'm proud of myself. I did it. That's great. Let's get the snake away from me, okay? Okay, so um, very quickly, let us uh, review what happened actually in this video. Yes, now I'm back. Yeah. So, for example, um, uh, does anyone want to start, talk about it? What did you see? I mean, you can see that first they were handling very small snake. First, he was holding it to him and then he was giving it to them. And then gradually bigger snakes were brought in. Finally, they brought a big Burmese python. And uh, did you notice that he was asking uh, to report what they were noticing and seeing or feeling? Uh, for example, one woman said, I can feel his muscles ripple. So when they're holding the snake, they can feel the muscles of the snake. Somebody is describing the color of the snake. Somebody is saying it feels very cold. And at one place, when a woman says, oh, God, he says, God is busy. <laughs> in other words, he's encouraging the woman to be alive in the present moment instead of bringing in, you know, notions about God <laughs> and karma and fate. So, uh, Sanjay, what did you see anything else? सर यही समझ में आया कि आ, आ, कि सर वो धीमे धीमे शायद उस चैलेंज को बढ़ाया मतलब पहले नॉर्मल सा सांप दिया हालांकि सर मुझे भी सांप से बहुत बहुत डर लगता है मतलब मैं बेहोश हो सकता हूं मुझे इसलिए देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रही है बाकी सर उसके प्रेजेंट मूवमेंट में रहने के लिए बोल रहा था कि मतलब जैसा है जो है उस मूवमेंट में फील करें मतलब उससे कुछ क्लाउडेड इमोशंस को लेकर ना देखें शायद कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम हकलाने के बारे में सोच रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इंटेंसिफाइड आई मीन बाय एवरी सेकंड वी आर थिंकिंग इवन मोर अबाउट स्कैमरिंग वी बिकम टोटली सक्ड इनटू इट तो कई बार वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ्स फॉर एग्जांपल द इन द ओपनिंग सीन ही आस्क द मैन जिसको सांप दे रहा है उसको पूछ रहा है व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट सो देन दैट मैन Instead of thinking about snake, he's thinking about breakfast. He said, I had quiche for breakfast. I don't know what quiche is. Dhruv, do you know what is quiche? It's like a, like a, a pie, I think. But 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 like a, sa 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 a savory pie, I think. Okay. So while he's thinking about his what he had for breakfast, his mind was a little free of, uh, of uh, snake. So these are the ideas which people have used uh to deal with their fears because fear uh can overpower you it can sort of uh, uh it can totally it can totally inundate you totally i mean it rapidly multiplies in few seconds and suddenly you are one with your fear so uh, so these are some of the ideas which they were using and these are the ideas which in almost every desensitization exercise are used and these are the ideas which we also have used in different ways. For example, another very important thing, he asks you to stay in the moment. He says, hold on, hold on. When he gives the snake to the woman, the woman's tendency was to give it back to him. And he says, no, hold on, hold it. 
So in the same way, when Dr. Amit asks you to go in a block purposely, and then he says, how much is the tension? Five. And he says, now raise the five to seven. <laughs> so basically, he's, he's, he's asking you to hold your snake in your own hand, or rather in your own throat, and, <laughs> and get used to it. Get used to the block and the feelings it generates in your throat. So if you can stay in that feeling, gradually you will be able to manipulate it also. So that is what every technique is doing. Every technique is asking you uh, to consciously uh, enter that moment of difficulty and not run away reflexively. Our problem has been all along from the childhood to adulthood is the moment we face any difficulty in the speech, like a little baby, we just turn and run. And uh, so basically, every therapy, every technique, every self-help program is asking you to enter that moment consciously and be a little brave and stay there and examine your fear. Look at your snake. Describe its, its color, what it's doing. Ask about its name. Just one person says, what is the name of this one? <laughs> I don't think anybody will really be interested in knowing the name of the snake. It's enough to be bitten. <laughs> but one person asks the name and he also gives the, gives the name. This one is called Skinny. And so the whole idea is this, that you, that you don't run away, uh, but stay in the moment, look around, examine everything, take a stock of all the things which are there, thoughts, emotions, feelings, instinctive reactions and learn to work with them. So thank you so much. I will hand it over now to Dr. Amit because he's going to tell you the rationale behind this one month of a period where we are going to offer one-to-one -one, uh, counseling. Uh, and second thing I want to say, um, uh, he has chosen, We, in fact, both of us have decided to, to work with a, a small number of people who have completed the course and who and whom we think that who we think are really going to benefit i mean somebody might say why don't you take everyone but uh, but we don't want to do that for for very simple reason that uh, this one to one counseling is built on top of the of the floor 19 it's floor 20 you cannot build floor 20 until you have and uh, unless and until you've got floor 19 to build it upon. So therefore, it's very important uh, that we do it only with people who have done some basic work, ba basic speech motor work consistently. Only they will be able to benefit with this one hour session. Otherwise, it will be a wastage of their time as well as our time. So therefore, we have got this kind of uh, selection process. Now, what about other people? To other people, I want to say, uh, they are always welcome to come back. They are always to come back uh, next to your PG, join the TOPG or join the MOOC and work again. And uh, in TISA, we never have this kind of, uh, I mean, when I look at people, I don't see from this eye that, okay, so he is the one who has completed MOOC. And he is the one who has not completed the MOOC. I don't divide the world in MOOC past and MOOC fails. That kind of thing is not in our head. So basically, we just want to uh, give everybody a chance to learn things. And we also accept totally that some people will do it in their own way. Some people will make a lot of videos with strangers and may never call it Quotas 7, <laughs> which again is totally fine. So we are totally open about this thing. So people who are going to be left out this time are always welcome to come again after doing TOPG or doing MOOC. And they're also welcome to do everything on their own and totally bypass the system of MOOC and TOPG and these kind of things. That also is totally fine. So over to Dr. Amit. Justification of this one-to-one -one sessions. Why, uh, what for, and scope. Uh, thank you for that, Dr. Shivastav. May I, okay, so first of all, hello everybody, namaskar. May um thoda sa uh, video ke baare mein aur thoda sa bolna chahta tha, kyunki um, isme I wanted to cut, actualize it from a different standpoint as well. 
तो बेसिकली जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि द ओनली वे टू डील विद फियर इज टू फेस द फियर एंड फेस द फियर इन अ पर्सनल वे अपने अपने पर्सनल अपने लिहाज से जो भी ठीक लगता है अपने कंफर्ट जोन से फिर उसके बाद स्ट्रेच जोन में जाइए उसके बाद स्ट्रेस जोन में जाइए धीरे 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 जो है जो इसका प्रोग्रेशन है जैसे आपने वीडियो में भी देखा तो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्टेक्सटलाइज कि कोई भी चेंज प्रोसेस जो स्टैमरिंग मैनेजमेंट में है चाहे वो स्टैमरिंग मैनेजमेंट कम्युनिटी कॉन्टेक्स में हो रही है जैसे कि ठीसा में होती है या स्टैमरिंग मैनेजमेंट एक पर्सनल केयर पर्सनल हेल्थ कॉन्टेक्स में हो रही है विच इज स्पीच थेरेपी द कॉन्सेप्ट आर वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट आर वेरी सिमिलर इन दैट आई मीन एवरी एवरी कॉन्टेक्स हैज इट्स ओन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स लेकिन कॉमनैलिटी ये है कि वी आर टेकिंग अ पेज फ्रॉम एक्सपोजर थेरेपी तो अभी जो आपने देखा वीडियो में देखा कि धीरे धीरे एक्सपोजर अड़ा रहे हैं um, ये कंपोनेंट जो है ये एलिमेंट जो है आपको स्पीच मोरल टेक्निक में भी दिखेगा जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आप अपनी टेंशन को होल्ड कीजिए क्योंकि टिपिकल बॉडी रिस्पॉन्स ये है कि उसको पुश करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ नेचुरल रिस्पॉन्स है लेकिन अगर आप होल्ड करना सीखेंगे तो आपको टेंशन टॉलरेट करना सीख जाएंगे अगर आप फियर को फील करना सीखेंगे यू विल फील लेस फियर अगर आप एंजाइटी को फील करना रहेंगे यू विल फील लेस लेस एंजाइटी क्रिएटिंग सोमैटिक टॉलरेंस फॉर द फिजिकल सेंसेशन ऑडिली टॉलरेंस फॉर द फिजिकल सेंसेशन चाहे वो फिजिकल सेंसेशन मुंह में हो चाहे वो फिजिकल सेंसेशन किसी और बॉडी पार्ट में हो सो इट्स बेसिकली टेकिंग अ पेज फ्रॉम एक्सपोजर थेरेपी और इस मूक 2.0 में हमने क्या किया है कि काफी जो एक्टिविटीज इसमें हुई हैं वो कॉमनली जैसे मैं बता रहा हूँ चाहे वो पर्सनल केयर कॉन्टेक्स्ट है विच इज स्पीच थेरेपी और कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट है सच एज द टी ओ पी जी वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ वर्क दैट शुड यू हैव डन एनी स्पीच थेरेपी इन अ होलिस्टिक एंड वे यू वुड हैव हैड अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एंड आई डोंट नो ऑफ एनी स्पीच थेरेपी प्रोग्राम दैट डज नॉट हैव अ मेंटेनेंस कंपोनेंट इन वर्क इन इट क्योंकि जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है या प्रोग्राम खत्म होता है तो उसका फॉलो अप बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी चेंज आपने किया है जो भी अपनी चेंज एक्सपीरियंस किया है महसूस किया है उसको मोमेंटम कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर कांटेक्ट रहे इस एक्टिविटीज के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट रहे सो so, Obviously, regularity is important. As Dr. Shivasthav is saying, अगर आपने regularly TOPG attend किया है, तो शायद ज़्यादा momentum develop हुआ होगा. अगर कम uh, regularly attach किया है, तो फिर definitely कम momentum develop होगा. तो uh, the idea is that maintenance then is would be like appropriate, logically appropriate for people who've developed a lot of momentum by being here regularly. So, इस मेंटेनेंस प्लान में आई गेट टू दैट नाउ कि क्या इंक्लूडेड होगा चार हफ्ते का मेंटेनेंस प्लान में क्या इंक्लूडेड होगा एक तो होगा कि आई विल बी अवेलेबल टू यू फॉर एन आवर एवरी वीक फॉर फोर वीक्स इफ यू वॉन्ट टू रीच आउट मी प्राइवेटली अगर आप मुझको प्राइवेटली ई मेल भेज के रिक्वेस्ट कीजिए तो एक घंटा मैं आपके साथ बता सकूंगा चार हफ्ते के लिए वन आवर अ वीक फॉर फोर वीक्स तो इस मेंटेनेंस प्लान में दे कुड बी अ नंबर ऑफ थिंग्स की जो हम कवर कर सकते हैं एक तो यह है कि जो भी आपके सवाल हैं जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं स्टैमरिंग रिलेटेड जिनको आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टी ओ पी जी में एक्सप्रेस करने की वो आप मेंटेनेंस प्लान में वन ऑन वन कंसल्ट में कर सकते हैं 
um, अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कि um, अगर आपको स्पीच मोटर टेक्निक अगर प्रैक्टिस करनी है अगर आपको वॉलेंटरी स्टैमरिंग प्रैक्टिस करनी है पुल आउट प्रैक्टिस करना है कैंसिलेशन प्रैक्टिस करना है और ये प्लान बनाना है कि मैं इस इन टेक्निक्स को अपने लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकना कर सको मेरे पर्सनल कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे पर्सनल अपॉर्चुनिटीज हैं तो गिवन ऑल दैट मैं इन टेक्निक्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ शायद आपको लगता है कि मैं सेल्फ डिस्क्लोजर और करना चाहता हूं लेकिन मेरे को मेरे को आई डोंट नो हाउ टू डू इट मे बी वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट अल बेट वी कैन डू दैट सो जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं दैट यू वॉन्ट टू डिवेलप दिस इज द मेंटेनेंस प्लान फॉर दैट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए मुझको कॉन्टैक्ट करने से पहले सोचिए कि अगले छह महीने में छह महीने के बाद अगले छह महीने में वेर डू आई वॉन्ट टू बी इन माई लाइफ एक्सपीरियंस विद माई स्पीच आस्क योर सेल्फ दिस ब्रॉड क्वेश्चन एंड दे फोर वट एवर यू वॉन्ट वेर एवर यू वॉन्ट टू बी इन सिक्स मंथ फ्रॉम नाउ दे कुड बी मेनी एग्जाम्पल्स यू कुड बी अ पर्सन दैट वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस पुल आउट कैंसिलेशन रेगुलरली एवरी डे अक्रॉस मल्टीपल एनवायरमेंट्स यू वॉन्ट टू सेल्फ डिस्कलोज रेगुलरली मे बी टॉकिंग टू समबडी हैज बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर यू एक सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है तो उस चैलेंजिंग को कम उस सिचुएशन को चैलेंजिंग कम चैलेंजिंग कैसे बनाऊ में तो जो भी है काम है जो भी आप अपने आप काम अपने आप पे काम करना चाहते हैं let's back into some things that we can do over four weeks that will move the needle on on those things the the idea is to have a plan apna plan but 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 i ek ki 6 mahine ke baad main kya karna chahta hu jo main abhi nahi kar sakta to what 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 will allow me to get there to at least make a start part of it is that पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो मैंने मोमेंटम डेवलप किया है टी ओ पी जी अटेंड करने के लिए तो इसको मैं मोमेंटम में जारी कैसे रखूं तो दैट इज द पॉइंट ऑफ द मेंटेनेंस एक्सरसाइज दैट इज द पॉइंट ऑफ द फॉलो अप एंड वी विल कम अप विद वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू पर्टिकुलरली यू क्योंकि क्या है कि पर्सनलाइज के कॉन्टेक्स में एडवांटेज ये है दैट यू विल पर्सनलाइज इट फॉर द पर्सन यू विल कस्टमाइज इट फॉर द पर्सन कम्युनिटी में पर्सनलाइजेशन इज ऑब्वियसली मच मोर चैलेंजिंग सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी वर्क एंड सम पर्सनल वर्क दैट यू वांट टू डू ऑन योर ओन सो सो आई थिंक दैट दैट इफ पीपल हैव अदर कंसर्न्स फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज गॉट कंसर्न अबाउट about his speech if somebody says how can i sp- speak with a with a baser voice can they ask such questions in this one to one counseling session is it an, i mean is it acceptable i think any question is potentially acceptable there's no problem with any question you might ask there's no issue at all i will keep coming back to the idea ki <laughs> अपने स्टैमरिंग एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए दिस इज एन अडेप्टिव चैलेंज इट इज लेस ऑफ अ टेक्निकल चैलेंज मतलब कि लोग ऑफन टीसा में ये सवाल आता है कि मुझको इस शब्द में प्रॉब्लम होती है और इस सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है बस आप मुझको मुझे अब बस आप मुझको एक मेथड सिखा दीजिए एक तरीका सिखा दीजिए कि मैं इस शब्द को आसान से बोल सकूँ अपने अपना नाम जो है आसान से बोल सकूँ That is something that is a technical challenge. <laughs> Adaptive challenge ये है कि मैंने नाम अपना कई बार बोला है voluntary stammering से बोला है regular stammering से बोला है मुझे बहुत शर्म आई है तो मैं शर्म को कैसे डील कर सकूँ बार बार जो है अपने मैं अपना नाम लोगों के साथ बोलूंगा तो मुझे कम शर्म आएगी तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस सो द आइडिया इज टू थिंक अबाउट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट but i will refer you to this basic distinction between a technical challenge and an adaptive challenge so changing 
our life experience with something as important and as personal and intimate as our speech is really an adaptive challenge. It's not a technical challenge. So your technical questions are okay, but they're going to be part of something much bigger. So I would uh, like uh, everyone to understand that this one-to-one -one session has got a much broader scope. Because in TOPG sessions, what was happening in TOPG sessions? कि टीओपीजी में हम लोग बातें क्या कर रहे थे वही कोर टास्क की कि कोर टास्क वन में आपने आपको ये करना है टू में ये करना है थ्री में ये करना है हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे प्रोलोंगेशन बाउंसिंग वगैरह वगैरह पॉजिंग वॉल्टी स्टैमरिंग कैंसलेशन पुल आउट वगैरह वगैरह है ना लेकिन वन टू वन सेशन में यू एन्जॉय ए लिटिल बिट मोर फ्रीडम इन द सेंस दैट यू आर टॉकिंग टू ए कोच एंड यू कैन आस्क यू कैन गो बियॉन्ड दिस क्वेश्चन एंड ऑफकोर्स आई मीन he doesn't claim we do not claim that we know everything but you are welcome to ask if we do not know something we will always come back having done our research lekin aapko puri chhoot hai ki aap ye puch sakte hain ki meri boss ek aurat hai main uske samne agar stammering kar raha hu ya bouncing kar raha hu to kahin wo ise kuch galat na samajh le to agar galat samajh hi to kya karna hoga mujhe is kisam ki chintaein aap share kar sakte hain इस किस्म के फियर्स आप शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं वन टू वन कि आई हैव गॉट ए ए वुमेन कलीग इन माय ऑफिस एंड वेन एवर आई बाउंस शी लुक्स एट मी इन ए वेरी फनी वे व्हाट शुड आई डू तो वहाँ पे जो है जरूर आप आप ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव दिस वन टू वन सेशन एंड दैट इज वाई वी कंक्लूडेड टीओ पी जी लिटल अर्ली so that we have got one month time for this iske liye ab ye iska iska jo logistics hai wo hum log discuss karke bata denge aap logo ko jaldi hi most likely dr amit bajaj will use his zoom link and uh, and we will request you to honor your commitments for example if i say that i want to have a one to one session with you monday evening at 8 pm and if he agrees to that then i must honor that In that meeting, it cannot be that uh, that uh, he gives up everything to honor this eight pm session with you, but you suddenly say, "मेरे बच्चे का मुंडा ने आज आज लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं आज तो मैं नहीं आ सकता." I mean, I mean, occasionally, as a be hoga, like in the end, it should be ki you know, be a little serious about showing up. Ki unless you're serious, you won't, you know, it won't, it, it won't really accomplish anything. So I can tell you the logistics right now. Me, four hafte ke liye me um, India time pe jo hai um, seven thirty. अवेलेबल हूँ और एट थर्टी अवेलेबल हूँ सो यू कैन इधर डू अ सेशन एट सेवन थर्टी और यू कैन डू अ सेशन एट एट थर्टी विच शुड बी टेन ओ क्लॉक माई टाइम और इलेवन ओ क्लॉक माई टाइम इन द मॉर्निंग एंड वी कैन आस्क विकास रंगा एंड वी कैन आस्क विकास रंगा हाउ कैन बी इज इट पॉसिबल टू टू to manage everything through a online calendar which dr amit can also see and which you people can fill from your side so that he knows ki aaj shaam ko kon aa raha hai aur kitne baje aa raha hai meeting mein um ne some kind of second, calendar actually, uh, there's one thing i wanted to basically say i think what would be best is you reach out to me privately privately email kijiye mujhe aur main aapko apna zoom link bhejunga ye sessions jo hain recorded nahi honge लेकिन मैं अपना लिंक आपको मैं भेजूंगा और ईमेल से ही डिसाइड कर लेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रजत काम करना चाहता है मेरे साथ और साढ़े सात बजे वो अवेलेबल है तो मे बी ही इज अवेलेबल ऑन ट्यूसडे एट सेवन थर्टी सो दैट टाइम ही एंड आई विल वर्कआउट एंड से मैं ट्यूसडे को रजवी के साथ काम कर रहा हूँ एंड मे बी विकास वॉन्ट्स टू साइन अप ऑन वेंसडे और समथिंग लाइक दैट सो प्राइवेटली मुझको ई करके बताइए मैं आपको प्राइवेटली email uh link uh, uh link bhejunga and then we will schedule the private sessions for the next four weeks i think that might be the best thing to do uh because i mean that will give me the most amount of latitude and flexibility as well so 
and uh, and would you like uh, the participants to maintain some notes not public space but note down ki uh, about the consultation take a yeah, notes so 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 i usually like to have a google doc that is going to be shared between the person and me so we'll share a google doc in my the continuation jaise aapne kai logon ne reflective journaling ki hai agar wahi google doc aapne use karna hai notes likhne hain to wo kar sakte hain agar naya shuru karna hai to wo bhi kar sakte hain uska record hona important hai it's like a reflective practice like anything else i think is useful to have it um but that's what my process usually is i i usually have people write a journal and write a reflective blog so we can take take down notes ki aaj humne kya bola summary ki ki meeting ki summary kya thi aur aage ka plan kya hai perfect i think it's a good idea uh, and uh, uh so uh, uh so uh, so the four or five people with whom we are going to work on this one to one uh, consultation we'll tell their names afterwards um right now if anybody has got any question you can share or we can go to your insights unless somebody has got something else to discuss or share or uh, ask otherwise we can take up your one significant learning in topg 2.0 as i said uh it can be a insight which you had for quite some time but this time it became very strong for example i and uh, dhruv we are studying a online buddhist course so for last many years i have been tinkering with this idea of emptiness but no <laughs> but now it's taking hold in my head and i'm beginning to see that yes if you use a microscope everything is empty there is more space than matter in this <laughs> in this creation so in the same way if you have got some 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 learning which has deepened in this topg 2.0 or if you have come across some new understanding or new insight you are welcome to share about it so let's start with rajat rajat go on make it very brief insights are always very brief it's only political speeches which are very long एक्चुअली आई एम नॉट श्योर आपकी इनसाइट है या क्या कोई क्वेश्चन है आप क्या क्या आ, क्या क्या पूछना चाहते हैं रजत सर मेरे पहले क्वेश्चन है हमें सर से कि जो ये ये टाइमिंग है वो इवनिंग में है और और हम इसने और हम एक मंथ तक मतलब एवरी वीक केवल एक ही सेशन अटेंड कर सकते हैं या मतलब या क्या या फिर कितने अटेंड कर सकते हैं सर हाँ तो या तो हाँ ये इवनिंग में टाइम है आपका सो सुबह मेरा टाइम है इवनिंग का आपका है तो लेट्स से आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं सोमवार को साढ़े सात बजे ठीक है तो आपका वो रिजर्व हो गया चार हफ्ते के लिए एवरी मंडे फॉर द नेक्स्ट फोर वीक्स आप साढ़े सात बजे वो जूम लिंक यूज करके आएंगे एंड आई एल वर्क विद यू अगर विकास का यू नो ट्यूजडे का स्लॉट है देन ही कम ऑन ट्यूजडे एट दैट टाइम using the same zoom link so that's how it's going to work aapka kya sawal tha sanjay sir mera bhi same question hi tha to wo answer mein kiya bas sir main isme ye aur add karna chahunga ki jab hum mail pe request bheje to usme hum shayad kuch likh de ya google doc share kar de ki hum kis ko lekar किस चीज को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी मुझे लगता है कि बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी और सर आपके लिए भी तो यूजुअली हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन यूजुअली क्या होगा कि आप सोचिए अपने आप अपने आप सोचिए रिफ्लेक्ट कीजिए अगर कोई नोट्स लिखने हैं तो लिख लीजिए कि आप क्या अकम्पलिश करना चाहते हैं छह महीने में आप आपका लाइफ एक्सपीरियंस आप किस डिरेक्शन में जाना चाहते हैं और गिवन दैट गोल दैट यू हैव गिवन दैट प्लान दैट यू हैव कि आपका टाइम जो है चार हफ्ते के लिए हाउ विल इट हेल्प यू तो आई थिंक इट वुड बी यूजफुल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी इन द फर्स्ट सेशन कम अप विद सम क्लैरिटी इट डजेंट हैव टू बी कंप्लीटली क्लियर बट कम अप विद सम क्लैरिटी कम सम आइडियाज आप लिखिए एंड देन वी विल डेवलप देम इन द फर्स्ट मीटिंग दैट वी विल हैव एंड देन वील गो फ्रॉम देर 
उसके उसके काम स्टार्ट होगा बिकॉज यूजली इट्स द फर्स्ट वन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट वे यू आर हाउ यू फीलिंग उसके बाद यू नो और कहा जाना चाह चाहते हैं तो दैट्स 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 हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट इसके अलावा और कोई सवाल और कोई और कोई क्वेश्चन एनीथिंग एल्स इफ नॉट देन वी कैन गो टू द इनसाइट्स तो रजत ने इनसाइट्स अपना पोस्ट कर दिया है कैन एवरीवन सी हिज मैसेज इन द टेक्स्ट इसमें उन्होंने लिखा है इफ इट इज नॉट विजिबल आई कॉपी पेस्टेड टू अदर्स आल्सो लेट मी डू दैट या आई कैन सी इट हां आई विल आई विल शेयर इट विद एवरीवन तो रजत का फीडबैक ये है इसमें मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नीचे है अम्म तो रजत क्योंकि आपने ये टेक्स्ट लिखा है आप इसको अड़कर समझा दीजिए हमें इसमें जो आपका रजत जो आपका लास्ट पैराग्राफ है ना इम्पोर्टेंट जिसकी हेडिंग है वो बता देना तो सर मेरी आवाज आ रही है वो रोपर सो इम्पोर्टेंट सर इस बार मोटर uh, स्किल पर मैंने काम किया जिससे पहले मैं केवल बाउंसिंग और वॉलेंटरी स्टेमिंग तक ही सीमित था और इस बार पुल आउट एंड कैंसिलेशन में कुछ न्यू सीखा मैंने व्यावहारिक लाइफ में यूज करना सीखा पहले केवल सीख लिया था और कुछ जगह प्रैक्टिस की थी बट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ पे भी मौका मिले या जान पूछ कर अवेयरनेस के साथ उसकी मैंने उसको व्यवहार में लाने की कोशिश की तो ये मेरे में एक मेजर चेंज था सर और सर इसके नीचे भी है उसको पढ़ू क्या सर मतलब हाँ जी जी आप आप आ, पड़ा, पड़ा, हाँ, मैं बता दीजिए हाँ. और सर वीडियो टास्क एंड कॉल प्रैक्टिस से मेरे जो कम्युनिकेशन का एंड जो नजरिया है उसमें काफी चेंज आया था क्लोज एंडेड प्रैक्टिस से फोकस अवेयरनेस बड़ी और बोरियस से बचने में हेल्प की अपनों कितनी देर प्रैक्टिस करनी है और इससे कंसिस्टेंसी भी डेवलप हुई कि केवल एक क्लोज एंडेड प्रैक्टिस करनी है थर्टी सेकेंड एक मिनट की फिर इसके बाद में है कि कॉल प्रैक्टिस ने काफी टाइम प्रेशर को रजिस्टर करने में हेल्प की इसके वेरिएशन और आपके फीडबैक के थ्रू इसमें फीडबैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन कॉल प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं जब तक गाइडेंस ना हो तब तक उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है और सर फैकल्टी द्वारा बीच बीच में फीडबैक देकर पोस्ट करना और रिमाइंड कराना कि आपने ये किया है ये नहीं किया है तो इधर एक ये एक ही तरह का ये लगता था कि यार अभी ये चीज रह गई है तो फिर से एनकरेजमेंट मिलता था कि यार इसको भी कंप्लीट करना है अभी तो पहले से मोर ई डेवलप हुई है लेस स्ट्रगल डेवलप हुई है और लेस रिएक्टिव एंड माइंड जो है वो इमोशनली और मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग हुआ है इस टीओपी कोर्स में सर और और सर इससे पहले कि मैं आ, आ, बात करूं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तो ये कि जूम मीटिंग और वीडियो टास्क और डॉक्यूमेंट टास्क जूम मीटिंग में एक लाइन बोलना चाहूंगा गाइडेंस डीप नॉलेज प्रैक्टिस सेशन कंसिस्टेंसी और पेशेंस डेवलप हुआ इससे और वीडियो को टास्क के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएस में प्रैक्टिस करने से एक्सेप्टेंस का व्यावहारिक रूप डेवलप हुआ कि कैसे सहजता के साथ और थिंकिंग हमारी किस कदर प्रभावित होती है माइंडसेट कैसे चेंज होता है और इसके बाद आपकी वीडियो में फीडबैक दिया जाना पॉजिटिव वाला मतलब जो भी आपने दिया उससे फिर मिलता है कि अब मेरे को कहां पर इंप्रूवमेंट करना है मैंने क्या अच्छा किया मैंने क्या गलतियां की डॉक्यूमेंट टास्क में सर आ, आपने जो पहले टास्क दिए थे कि वीडियो के रूप में और फिर इसका डॉक्यूमेंट बनाइए तो उसमें और वीडियो टास्क में अंतर है वो अपन को लिखने से मालूम चलता है और आ, आ, वीडियो टास्क को करने से जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही था मतलब और जर्नल का फीडबैक से जान जो जर्नल का जो फीडबैक था जो मेरे को फैकल्टी की थिंकिंग जानने को मिली फैकल्टी के अनुसार क्या इम्पोर्टेंट है तो हम उस फैकल्टी मतलब एक्सपीरियंस पर्सन की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको जानने को मिला इससे हम अपनी थिंकिंग को कैसे और डेवलप कर सकते हैं और जर्नल ने अवेयरनेस में हेल्प की तो ये मेरा मेजर मेजर थैंक यू सर 
Any, anybody else with their insights or uh, or important learning in TOPG 2.0? मैं मैं छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं रजत को कि एक तो आई मीन क्लियरली आपने इतनी इंसाइट्स मिली क्योंकि आपने अपने अपने अपना टाइम और अपना एफर्ट बहुत इन्वेस्ट किया है इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट किया है ये नो व्हाट्स द एक्सप्रेशन देन कंप्यूटर्स व्हाट्स द एक्सप्रेशन गार्बेज इन गार्बेज आउट the opposite is also true the opposite is also true if you put a lot of effort into something you get a lot out of it too it's true for garbage is true it's true for non garbage also so aapne itna itna time spend kiya itna regularly consistently practice ki to i mean you know chahe hai ki aapko usi lihaz se you know aida bhi experience kiya aapne Thank you very much. Let's go to Sanjay. Uh, sir, sir, uh, voluntary stammering ne kaafi help ki, 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 sir, main ek share karna ki, pehle mera, uh, audience behavior बहुत ज्यादा था और इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी मुझे याद है सतेंद्र जी ने अवॉयडियंस बिहेवियर का सेशन था उसके एंड में कहा था कि आप सोचना अगर आप का कोई फादर का नाम बोले तो आप उसको चेंज करेंगे वो चीज मुझे बहुत ट्रिगर की, की, की थी उस टाइम पे और मैंने काफी दिन तक मेरे थॉट चलते रहे थे उसको लेकर क्योंकि मैं नाम बहुत चेंज करता हूँ हालांकि फादर के नेम में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई लेकिन भाई के नाम में मुझे बहुत दिक्कत हुई दूसरा सर जो सबसे बढ़िया चीज हुई मेरे साथ वो था सर कि मुझे कई लोगों से ना ये बोलने में दिक्कत होती थी कि मुझे स्टैमरिंग का इशू है खासकर जो मेरे क्लोज रिलेटिव है जैसा मेरे फर्दर है इन लॉ तो सर आजकल क्या है मुझे कभी भी लगता है मुझे किसी को बताना है तो बस स्टैमरिंग इंटरव्यू कर लो और फिर वो बताने से मालूम चलता है कि दुनिया इतनी जालिम नहीं है जितना हम सोचते हैं हमारे दिमाग में ही ये चलता रहता है कि ये लोग ये सोचते हैं ये लोग बहुत सोचते हैं और ऐसा हो भी सकता है कि उस टाइम पे कोई ऐसा सोचता हो लेकिन जर्नी ऊपर था जर्नी ऑफ लाइफ उनके थॉट भी चेंज हुए तो जरूरत है कि हम भी अपने आप को चेंज करें तो वो स्टैमरिंग इंटरव्यू और वॉलेंट्री स्टैमरिंग मेरे लिए तो मतलब ऐसे थी कि मेरे दिमाग में मैं अपने जेल में था आ, अभी सर वो पीक आउट हो गया था मैं बहुत मेंटल इश्यूज से बहुत ज्यादा गुजर रहा था और तो मुझे इन दोनों चीजों ने काफी हेल्प की मतलब मेरा मेंटल बीइंग सर बहुत इम्प्रूव हुआ है इन चीजों से तो संजय ये आपका फर्स्ट यूपीजी एक्सपीरियंस था या, प, या कभी पह, पहले भी किया आपने आ, सर मैंने छह साल या शायद चार साल पहले ज्वाइन किया था लेकिन सर मेरे पास में उस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था तो मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं की थी इस बार सर मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाई था मतलब मैं कुछ भी कर कर सकता था मतलब स्टेज पे जाना मेरे लिए बहुत फेयरफुल है या अनोन से जाना पार्क में मेरे लिए मतलब ऐसे जैसे बंगी जम्पिंग लेकिन मैं गार्डन में गया मैंने वीडियोज बनाए तो वो सर वो एक ना होता नहीं सर एक बलकाइन में चल रहा था मतलब आप नियम जेल से जैसे निकलना है बस एनी हाउ मतलब वो हालत थी सर इससे या दिस इज ऑफन रिपोर्टेड इन द चेंज प्रोसेस दैट द व्हेन द फियर ऑफ नॉट चेंजिंग इज बिगर देन द फियर ऑफ चेंजिंग दैट्स व्हेन द चेंज स्टार्ट्स हैपनिंग राइट कुछ नहीं करने का जो डर है जो कॉन्सिक्वेंस है ज्यादा है कुछ करने से so uh, that's what you're reporting a lot of times that the motivation is very important and particularly in a uh, in something like this motivation bahut hi important cheez hai kyunki motivation ke bagair jo bhi kya karna hai jo bhi approach behavior hai chahe chahe wo voluntary stammering hai self disclosure hai wo nahi hota theek se so thank you for sharing that excellent aur koi हाँ, let's go with you, uh, Sanjay. हाँ, हाँ, बोली संजय बोली संजय हेलो सर एम आई ऑडिबल यस गुड इवनिंग सो मेरा जो प, प, 
पहला इंसाइट्स और लर्निंग्स है या फिर बेनिफिट्स है इस पीओपीजी से लाइक एंड जो मुझे फोर टास्क मिले मैंने सारे किए तो उससे मेरा एक्सेप्टेंस लेवल काफी इंक्रीज हुआ है अब मुझे फील होता है कि लाइक ऑफिस में और मेरे रिव्यू मीटिंग्स में और रिलेटिव के सामने मैं थोड़ा स्टैमरिंग को ज्यादा एक्सेप्ट किया है एंड उसका रीजन है कि जैसे रजत ने बताया कि उन्होंने न्यू टेक्निक्स को सीखा लाइक फुल आउट और कैंसिलेशन सो मेरा भी पहले ये था कि मैंने बाउंसिंग यूज की थी प्रोलोंगेशन यूज किया था और थोड़ा अवॉइडेंस बिहेवियर था बट अब मैं लाइक कैंसिलेशन सीख रहा हूँ और फुल आउट सीख रहा हूँ तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है कि हाँ ओके अगर बाउंस वर्क नहीं कर रहा है तो फुल आउट लाइक उसका रीजन क्या वर्क नहीं कर रहा है फुल आउट में लाइक कि ओके रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स करना है देन अगेन स्टार्ट करना है सो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और दूसरा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा एंड एंड थर्ड थर्ड जो मुझे मैं नोटिस किया कि थैंक यू सर बहुत बढ़िया कैंसिलेशन किया आपने बहुत बढ़िया कैंसिलेशन जबरदस्त कैंसिलेशन किया आपने दिल खुश हो गया ऐसे <laughs> <Yeah. laughs> करते रहिए <laughs> आगे बढ़िए सो लास्ट चीज जो मैंने नोटिस की कि आई थिंक मुझे थोड़ा सा और फोकस एंड कंसिस्टेंट होना होगा चीजों को लेकर तो मेरे साथ ये है कि मैं चीजों को स्टार्ट करता हूँ बट बीच में छोड़ देता हूँ तो लाइक जैसे मैंने अभी रजत को देखा सो मैंने एक चीज फील किया कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं बट मैं सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ लाइक टीसा के टीसा है आप सभी मैन करो बट मैं लाइक जस्ट मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो आज से मैं कंसिस्टेंट हूँ थोड़ा होऊंगा हर चीज में लाइक ना कि स्टेमिना को ठीक करने में अपने और फील्ड में भी सो ये चीज मैंने टीओपी जी से सीखा थैंक यू सर फॉर Who wants to go next? फटाफट फटाफट आ जाओ टाइम टाइम काफी कम है नाइन थर्टी आई एम ऑलरेडी फ्री फीलिंग स्लीपी हु वॉन्ट्स टू गो नेक्स्ट विकास आप चाहते हैं सागर बोले आप खुद नहीं बोलना चाहते सागर इज माय फेवरेट सो तो दैट्स व्हाई आई 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 वांट टू गिव हिम चांस फर्स्ट ठीक ठीक है वेल लेट्स गो टू सागर दैट इट्स इन वी इट विल बी अ टू फॉर वन डील टू फॉर वन सागर विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर विकास ओके बिल्कुल हां बोलिए सागर अह so good evening thank you for giving me the opportunity to wake up uh sir uh, actually can you give me the meaning of this word insight insight ka matlab hai samajh gyan ya uh ya some kind of wisdom matlab qpg move बहुत बार किया होगा कई लोगों ने कई बार किया है ज्यादा दो दो बार भी किया चार चार बार भी किया है पर कभी कभी क्या होता है कि आखिरी बार जब वो करते तो उनको एक बात समझ में आ जाती है कि हाँ अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे करना है तो जो गहरी समझ बनती है उसी को हम इनसाइट कहते हैं हिंदी में इसलिए शब्द है अंतर दृष्टि इन साइट इन साइट यानी विजन टर्न इन तो ऐसा कुछ बना है आपके दिमाग में? 
I make sure that I have to speak with people. Like daily, I at least speak with five people, and including uh, three like girls or females. So, ये like मेरा task रहता है daily. So earlier it was not a piece of my cake, but now it is very easy for me. And I came to know uh, this thing when I was going in the mall. and i was taking interview of people like what they think about set standing so it took me time to understand myself and even uh pausing also help help me sometimes when i get severe stuttering so i think pausing also helps me a lot Yeah. Yeah, thank so. you for saying that actually so agar main ek cheez bolna chahta tha aata tha just as a follow up to what sagar said ek aur i mean pausing is a very important linguistic device uh because uh kya hota hai usse ki the moment we give ourselves a bit more time to think about what we want to say things typically get a little bit easier also with speech a little bit easier with speech can get easier with speech kyunki hum do do cheezon ke sath struggle nahi kar rahe hain hum formulation ke ke sath struggle nahi kar rahe hain wo humne develop kar li jo bolna chahte hain jo point hai wo humne dekh liya wo hum wo hum samajh 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 gaye to these contributing variables jo jo tension or stress ko add karte hain unko agar hum thoda sa kam kar sake Pausing K to Ara, then that's a very useful uh, sort of sort of a device. So it's not a it's not as much as a speech motor technique as as it is a linguistic device. But you're sort of backing into an easier speech pattern with that linguistic device. So this is a very commonly reported observation. A lot of speech therapists here, a number one strategy that they work on actually is pausing. Yeah. What what um what were you saying, Sagar? uh sir like i want to add something more uh mm. i have been also using some external application for mm. speaking on calls uh is it okay if i share the name of the application here right sure you can share the name of the application we have to contextualize it a little bit so go ahead yeah sir like uh, on play store uh there are two three application where you can improve your english communication so i have been using it for more than i think two years uh, it's mainly the angres the angres so i have been speaking and i have seen the seen the changes in myself earlier i used to hide my stammering and i used to speak very fast but now i also make the use of technique in that application and mm. i speak very calmly so most of the people like say that are you a voice voice actor sometimes that why you are like changing your tone why you are speaking in like speaking slowly then gradually increasing your speed so i think some people judge you but more of them uh, they don't judge your speaking mm -hmm. yeah so i have seen, seen the change in myself on speaking on calls like earlier i used to stutter on calls but i right now i stutter but very less on the call as well as as well as on the stage now my stage fear is also less as compared to my past life mm -hmm. excellent can you share the name of the application in chat can you write it in uh, chat so we can know what it is i want yes, to look yes, it up yes. as well uh sir can i share one a uh, one uh one of the experience of sure. today just mm -hmm. for 30 seconds uh sir actually today one of my college friend uh, he said to me like i 
and looking the change in yourself, like the improvement in your speaking. So he said me like, how did you did did this? Like he says, are you doing any therapy? So firstly, I laughed like in my own mind, and I said that yeah, like I have been doing it for last four months, and still I am doing. लाइक मैं मैं उसको बोला कि मैं पहले मेहनत करता था पर पर अभी इसको मेंटेन करने के लिए मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ तो आई थिंक आई हैव बीन लुकिंग चेंजेस इन माय सेल्फ लाइक फोर मंथ अगो हाउ आई वाज फोर मंथ आफ्टर पीओपीसी आई कैन सी चेंजेस इन माय सेल्फ That's lovely, Sagar. मैं आपको एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूं कि जो आपने अभी जो बोला इसको जर्नल में लिखिए इवन राइट कि अब मेरा पहला एक्सपीरियंस क्या था मेरी बेस लाइन क्या थी तो अब मेरी बेस लाइन क्या है क्योंकि आप जब आपको इस टाइप का रिटर्न डेटा देंगे आपने आपको जब एक्सप्रेस करके रिटर्न डेटा देंगे आपको तो आपको याद रहेगा क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि स्नेक वाले वीडियो में जो जो डॉक्टर सटन ने 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 लगाया था अर्लियर देर वॉज ऑल्सो अ लाइन दैट दिस पर्सन हु होल्ड्स द स्नेक शी सेज आई नो आई गो बैक टू बींग स्केर्ड अगेन बट राइट नो आई एम नॉट स्केर्ड राइट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये इसीलिए जो लोग हैं इसीलिए लोग टीओपीजी एक ही बार नहीं करते दो बार करते हैं तीन बार करते हैं चार बार पांच बार यू नो सेम थिंग विद स्पीच थेरेपी एज वेल पीपल मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम स्पीच थेरेपी आफ्टर फोर मंथ्स और फाइव मंथ्स उसके बाद जो है एक दो साल के बाद जो है तो वापस आ जाते जा, आते हैं द आइडिया इज दट दिस लोअर्ड फियर दैट यू आर फीलिंग इज नॉट कंसिस्टेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग द बॉडी इज चेंजिंग एवरीथिंग इज चेंजिंग so it is very common to feel the fear again if you lose sight of the work i think the important thing is also this is also a step in the same direction agar aapko written data denge aapko ki maine fear ek bar conquer kiya hai ye mera data hai ye mera result hai to jab aapko phir se fear aapko feel hoga then you can go back to it and say i have conquered it in the past so i can probably also conquer it again that's that's the power of reflective journaling that you giving yourself you know basically expressing how you're feeling experientially and giving yourself the written data for it thank you so much uh vivek das kya bolna chahte the aap okay um, yeah so uh, my insights are uh one is uh like you know during our to pg conversations when we were going deeper brainstorming and discussing then always it was coming out that acceptance is the core thing and uh, that we should focus on and uh, and like you know acceptance is the long term solution uh to lead a peaceful and beautiful life wherever we are speaking so so that was one in in sight and uh, second one was like you know we have found some more tools that like you know i i was not knowing earlier are to increase acceptance and uh, one is self this co closer and uh, i and i i still feel that like you know there's a long way to uh, master this skill and mm -hmm. uh, I, i i want to do do that like you know i have the i i have done self disc closer on this on this last friday in mm -hmm. uh, one 
founders event and uh, and uh, when i was going to this event earlier then then i didn't self disk close and on this friday like you know i i made deeper co connection with po people and they reached out to me we laughed and like you know we 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 made a really good uh, bond so mm. so 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 then i have uh, felt there's a really long way to go in the to gain this self disk uh, closer skill and uh, i i want to do that Thanks. yeah so that might be something you want to focus on yeah how can you you know what are the different types of scripts what are the different types of ways you can self disclose quickly with more time with different language with eye contact all of those kinds of things this is as you as you yourself said skill and i keep coming back to one of the very important videos that dr shivastav made earlier on which is about you know how do you change the recovery mindset what is the recovery my mindset and one of the first things i think you say in your, in that video is that you should be able to talk about stammering like you talk about the weather no <laughs> so that's the ultimate that's the ultimate goal ki you know asam ke jaise baat karte hain uske in the same way you can talk about aklana but to your point because it's a long process because like anything else you know agar hum sari sari zindagi chupate rahe hain to dikhane mein टाइम लगेगा स्किल लगेगी और पेशेंस लगेगी और काम लगेगा तो देर आर इंटरेस्टिंग वेज ऑफ डूइंग सेल्फ डिस्क्लोजर क्विकली लेटर यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्किल इवन वॉलेंटरी स्टैमरिंग इज अ स्किल इट हैज टू बी प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस सो थैंक यू या टू पीपल लेफ्ट इफ यू वॉन्ट टू से एनी थिंग ध्रुव और अर्जुन Uh, the roof do you want to go no no you can um, can go ahead if you want yeah pehle aap pehle aap if you want i can go ahead too <laughs> pehle aap already i think <laughs> pehle raju okay raju okay. go on yeah it's uh, sir my biggest uh, take away from this tofg is uh, uh, i think being able to interact with you and dr amit on a weekly basis because i have done mook as well and have seen so many of your videos on youtube and uh, getting a chance to interact live on a weekly basis is I, i think it is just fantastic for me and it's such a learning uh, experience and i think the discussions have gone beyond just a uh, speech it's it, it has not been limited to just a uh, speech alone so i think that has that is something that has kept me wanting you no know, waiting for monday evenings <laughs> so that has been fantastic and uh, being I mean, interacting with so many of the fellow uh, participants as well i mean rajat i know vikas i know dhruv i know but many of the newer people these sanjay said Uh, sagar and so many people and getting to know their life uh, story and you know being able to uh, connect with people i think that uh, stammering is just an uh, excuse to help us connect with more number of people which i think has been phenomenal and uh, this topg what i have learned a bit more is uh the beauty of of voluntary stammering uh, i mean that i have tried to experiment with it in my day to day life and i have found that whenever i voluntarily stammer on a few words the rest of my speech gets very easy i don't the 
anticipation comes down on so many of the uh, previously feared words that anticipation would would just you know sort of uh, uh, fall off you know it is like how dried leaves fall off the tree it would just fall off entirely so uh, that really helped and also realizing the uh, importance of motor uh, skills as well because uh, i thought that i should maintain a slow speech all the time but sometimes it is not possible so as you said maintaining that uh, close ended practice that is something that i learned which is going to work uh, if i'm going to talk for 10 minutes instead of trying to speak slow entirely to focus on a couple of words or a couple of sentences where i can use any technique whether it's pausing or bouncing or voluntary stammering making it more close ended and well planned that is something that has uh, you know something that i have learned this time uh, and as you said that uh, it is not just about a technique to use a technique there has to be a certain background awareness so i think that is one thing there is one advantage of using a technique as well that we are more aware of uh, ourselves and what is going on within us at that point of time what are the thoughts running in the mind what is the secondary emotions that are going through our mind i mean and i was able to experience so many times my heart beating faster despite trying to be calm i could uh, experience that and uh, it is fun to just experience it and see it for what it is so i have uh, uh, thoroughly enjoyed this experience so i would just like to say uh, thank you from the bottom of my heart thank you so much thank you so much for sharing that i wanted to connect to one thing that you said actually um, really one little point in what you said about your anxiety has gone down your anticipation anxiety anticipatory anxiety has gone down i think that has been the biggest i mean dr dr shivastev can speak for himself but for me over the years as a person who stammers who works in the stammering space in one way or the other uh that has been the biggest change in shifting my stammering experience now when i stammer it surprises me oh i stammered on that word that's okay that's fine let me you know let me either do a cancellation or move on or not do anything about it that's perfectly fine but it catches me off guard you know the whole notion i think that's that's one of the biggest learnings over time that my body has gotten used to i think about stammering as a somatic experience as a physical experience as a as a bodily experience of course it is beyond that this is many many things involved in it but to me it all gets down to physical sensations and how you're feeling and all that stuff and you, can you navigate that in a different kind of a way and i think to me the drop in anticipatory anxiety is has been the biggest shift because i still stammer a stammer with less tension because i have less i have more control i have more management i stammer less frequently because i i've used the techniques so often that they become like second very often times to me but stammering or not i don't feel the fear i don't feel the dread i don't feel the anxiety i think that that has been the biggest shift in me over the years haklara abhi bhi hai rahega theek hai wo sab kuch theek theek hai lekin meri quality of life improved hai kyunki mujhko anxiety nahi hai har ek moment mein anxiety nahi hai mujhko main iske iske baad jaunga how will i talk how will they think none of that is part of my life experience now for many years so what you are reporting is very much part of getting on the other side a different side of the stabbing experience thank you for sharing that uh through you've shared yours in chat do you want to say anything else uh yeah sure um yeah well i mean first first of all like yeah well i, I want to thank you both and i think i um yeah i like 
wish wish wish, wish, um, wish I like could could have like attended more sessions. I missed quite a few in the middle for for work and other reasons. Um, yeah, yeah. I mean, I th I think one 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 thing that that I've been kind of constantly working on, and so something I've been like th th thinking about recently and before as well, is that that quote about like how how stammering is everything you do when you try not to stammer. <laughs> yes. Yes. <laughs> yes. Yeah. Yeah. Uh. Yeah. Yeah. So like that's something something I think about is like so when I'm alone I'm not stammering when I like when when my body is in like a situation where I'm communicating meaning, um, what changes, um, and what, what yeah, what like 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 how, how am I thinking differently? How am I feeling differently? Um, and if I can address that and, you know, like, like be okay with, with the way, like with my speech, with my stammering in this situation as well, if I'm feeling the fear, feel the fear. Mm -hmm. And I think, I think like you were saying, like, you know, like you would kind of use the words in one, um, TOPG session about kind of pushing and dodging. So kind of like, yeah, just, just being aware of what I'm trying to push a lot or dodge or avoid. Um, yeah. Yeah, so all of that, and also the um the um graph as well, like a voluntary stammering was but was quite helpful for me. I'm kind of like moving to to the um their different quadrants as well. Mm -hmm. Yeah, it'd be interesting to play with the voluntary stammering in your case, like really come up with what light voluntary stammering feels like, light frequent voluntary stammering. What does that feel like? What is that posture like? How can you get into that? Practice that a little bit. What does tight voluntary stammering feel like, mm -hmm. less frequent, uh, what does that feel like? So the experimentation with it across the four quadrants is a very, very, very useful sort of an activity, almost like a speech motor skill. Because once you can very much easily voluntarily stammer in, in, in any situation, you're in the process creating a proxy for your real stammer that you can work with, that you can play with. Right? It's hard to play with your real stammer, but it's a little bit easier to play, play with a fake stammer. And of course, it's the same body. So although the body is changing, the voluntary stammering that you feel and the agency that you feel, the empowerment that you feel, both at an emotional level, as well as the less physical tension that you feel and the struggle, physical struggle you feel, if you practice that enough, it's the same body that's going to help you. That skill is going to help you with something else. So I think the, I mean, I know lots of people, as you probably know as well here in the US, who are speech pathologists who stammer. I can think of one person directly at the top of my head. I'm not going to name him, but he does a lot. His main process that he teaches is actually the voluntary stammering, different types of voluntary stammering, because that covers a lot of ground. When you're voluntarily stammering, self-disclosure is optional. Um, when you're voluntarily stammering, uh, anticipatory anxiety is nil because you've already decided to do it. When you're voluntarily stammering, you're inherently thinking less or not at all about the listener reaction because you're voluntarily engaging in behavior that feels helpless and out of control. So I think there's a lot to be said for just that activity alone, that if you just focus on that on a regular sort of a basis, uh, in a closed-ended kind of way, obviously. So that's the way to maintain the consistency and the frequency. I think that can be a, a very useful strategy for all of us. All right, guys, we've, we've exceeded time a little bit. That's okay. This is our last session. I look forward to hearing from some of you by email and uh, we'll go from there. No obligation. You don't have to take up the offer. If you have other things going on in your life, that is perfectly fine. But I wanted to put that out as uh, an offer because I think maintenance, especially as you're reporting a lot of gains, uh, is useful to at least maintain the momentum that you have sort of developed over time here. So thank you. I also, I, I actually want to echo what, what Arjun said in his feedback as well. I mean, for me, one of the highlights of being here, aside from mujhko Hindi practice karne ki opportunity milti hai, speech therapy thode mujhko karne ki uh, opportunity uh, milti hai Hindi mein. Wo mujhko, that is a very important thing for me, because Hindi mein kabhi 
ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं की मैंने और लेकिन उसके अलावा जो है आई डेफिनेटली थिंक टू टू एक्ो वर्ड अर्जुन सर द कनेक्शन have been very very important i've been i i i have i have also look forward to the monday meetings and uh, look forward to working with some of you as well thank you forward thank you so guys i want to thank all of you because this is the last session last formal session but uh, as you know and as i know uh, tisa is a community and uh, and we all will be meeting in one forum or the uh, or the other and we'll continue talking and uh, exploring things but anyway for this topg session i really want to thank you because it was it was very focused and you had to do lot of things and we also had to organize lot of things but on the whole with your cooperation we were able to achieve every milestone in this group in this topg and uh, because of your cooperation we will be doing the next iteration of topg 2.0 a lot better a lot better so once so, again so, thank so, you so jo jo bhi aapka feedback hai all these wonderful insights are lovely but also if you have any feedback ki improve next time jo hai kis lihaz se hum thoda sa aur improve kar sake kya amiya thi is uh, to 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 pg ki iteration mein aur next iteration mein usko hum kaise remove kar sake what else would you have liked to see also give us some feedback on that because i think you know user experience is very important to make any kind of changes so that would be also very helpful that's that's aur aap ye ha aur ye kabhi bhi aap bhej sakte hain privately mere ko dr amit ko kabhi bhi aap email ya whatsapp kar sakte hain ki topg mein aisa bhi hona chahiye tha ya ye cheez jo hai badli ja sakti hai so uh, so that is the whole thing that we will be doing and ek baat aur kehna chahta hu as a satisfied customer I want you to talk about your PG two point zero because I think we still are not getting enough uh, traction. We are still not getting enough traction. So wherever you go, talk about your PG two point zero. What you learned, how it works, and um, whatever you can think about it, the good thing to say about it. So I want to say that the next PG two point zero for us, more people should apply. Because when lot of people apply, then we can we can choose shift. and uh, and put a group together because and because uh, sometime we have to really choose people because uh, some people will not benefit by topg 2.0 some people will benefit more by open open mooc open open mooc will continue and many people can join that and do things at their own pace but topg 2.0 is a, is a slightly different kind of animal and so therefore we have to choose a different kind of participants for topg 2.0 and we can choose only when large number apply so talk about it in different ways and we will try to share your uh, feedback video on our um, uh, social media platform so that is the whole plan so once again thank you so much everyone and uh, does anyone want to share anything before we leave some wise crack ha <laughs> <laughs> bolo bolo rajat bolo uh, sir ek line mein bolunga uh is tup ki code se ek cheez realize hui ki challenging kuch bhi ho but yadi hamari first priority mein aa uh, challenge hote hue apne thamiye na to wo ho jata hai to overall environment ya hamari first priority ye thoda चैलेंजिंग था बट हो गया तो मतलब ये है कि एक टाइम तो कोई चीज सीमित होती है हमने उसका यूज कर लिया तो हम अपने चरम हम अपने चरम को तो पहुंच जाते हैं और नहीं किया तो फिर हम वो वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं सर बिल्कुल 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 आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग टू एमरसन कॉलेज रिक्वेस्टिंग ए डिप्लोमा फॉर रजत <laughs> रजत को तो मिलना चाहिए <laughs> सबको मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए तो नहीं क्यों सबको मिलना चाहिए डिप्लोमा ऑनलाइन डिप्लोमा ग्रेजुएशन का डिप्लोमा क्यों नहीं ग्रेजुएशन का डिप्लोमा <laughs> I mean, actually, uh, something that Rajat said made me think about this line also that the you know the 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 journey of a thousand steps starts with one step so <laughs> that's what uh, that's what's coming to me based on what he what he 
you know what what he said okay guys uh, thank you so much for sharing and i look forward to seeing you in some other platform and certainly on you know maybe some of you who reach out to me on a one on one so thanks and on behalf of all of us i want to thank dr amit for accompanying us no speech therapist in india has ever taken us seriously <laughs> <laughs> yeah, this is lovely. Yeah, this, is, this is my pleasure. I mean, you are my people. You are my tribe. Obviously, I'm going to do whatever I can do to uh, help everybody in any way I can. So it's completely my privilege and my honor. So and, and pass again. on and pass on our thanks to your wife Kamlam because she yeah. uh, she also has made a sacrifice. <laughs> <laughs> she makes sacrifices daily because she lives with me. That's what it is. <laughs> She'll say that herself. <laughs> okay, guys. Talk to you later. See you. Okay, okay, See you. Okay. Bye. 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 Bye, sir. Thank you.